হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম ব্যাক টু নিউ ভিডিও তোমরা দেখছো দীপাঞ্জন রায় চৌধুরীর ব্লগ চলো ব্লগটা শুরু করা যাক আমরা এখন বাড়ির কিছু জিনিসপত্র কেনার জন্য একটা দোকানে এসছি রাজারাটেই সেই দোকানটা দিদি এই কিছু কন্টেনার কিনবে সেটাই দেখছে বাট কন্টেনারগুলো খুবই দাম তাই নেব কি না তাই ভাবছি এটা ভালো লাগছে এটা হচ্ছে একটা পেন্সিল বক্সের পাউচ মানে পেন্সিল বক্স সব কিছু রাখা যায় আর দেখো চারিদিকে দোকানটা ভিড় কত দোকানটা জিনিসের দাম একটু বেশি কিন্তু কোয়ালিটি খুবই ভালো দেখো এটা একশো কুড়ি এটা নেওয়ারও ইচ্ছা আছে দেখা যাক নেওয়া যায় কি না তো ওই দোকান থেকে শুধু পেন্সিল বক্সটা নিয়ে আমরা বেরিয়ে গেলাম জিনিস দোকানের প্রোডাক্টগুলো খুবই ভালো কিন্তু জিনিসের দামটা একটু বেশি তাই জন্য এখন বাজেটে পড়ছে না বলতে বেরিয়ে এলাম তা এখন এসছি দাঁড়িয়ে আছি দিদির জন্য এরপর যাব কোল্ড ড্রিঙ্কস খেতে এখানে আলো আছে তো কোল্ড ড্রিঙ্কসের দোকানে এসছি এখন দেখি কোন কোল্ড ড্রিঙ্কসটা খাওয়া যায় তো বাড়ি কিছু গ্রোসারি জিনিসপত্র কিনতে চলে এসছি এই দোকানটা তোমরা আগেও দেখেছো তো তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র কিনে বাড়ি যাই তিনশো টাকা কিনে যাওয়ার ঠকে যাওয়া মহিলা তো এই পেন্সিল বক্সে সত্তর টাকা নিয়েছে দোকানে জিনিসপত্রের দাম বেশি কিন্তু কোয়ালিটি খুবই ভালো আজকে দিদি একটা নতুন চিকেনের রেসিপি করছে রাজার থেকে ফিরে এলাম এখন দিদি এটা এক্সপেরিমেন্ট করছে যদি ভালো হয় তো অবশ্যই রিভিউ দেবো আমার তো ভয় ভয় লাগছে কেমন হবে এক্সপেরিমেন্ট যদি দিদি ভালো রান্না করতেই পারে তো তোমাদের দেখাচ্ছি কি রান্না করছে আজকে তার আগে একটু ড্রেসআপটা চেঞ্জ করে নিই গরম লাগছে বাড়ির লুকসে চলে আসি তারপর তোমাদের দেখাচ্ছি দিদি রান্না করে কি করছে চিকেন ম্যারিনেট করা রয়েছে এখানে এতগুলো সস এখানে কি একটা চেষ্টা করছে তারপর টাকা দিতে পারিনি বলে বলেছে আপনাদের রান্নাঘর কিছুদিন কাজ করে যাচ্ছে নিজেই শিখে নিয়েছে মেরিনেশনে করা আছে হলো গোলমরিচ গুঁড়ো আদা বাটা রসুন বাটা আর লেবু আর নুন তো চিকেন পকোড়া রেডি হয়ে গেছে চলো একটু খেয়ে দেখি দেখতে তো অনেকটা কেএফসি মতো মনে হচ্ছে খেয়ে দেখি টেস্টটা কেমন হয়েছে রসুন লঙ্কা সয়া সস বিক্রি করছিস না দিল্লি রেড চিলি সস দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এইটাই হলো সব থেকে মেন পুরোটাই চলে গেল
লঙ্কা ঝাল কি না শুধু জিবে একবার চেটে নিল তো খাওয়া দাওয়া তৈরি হানি চিকেনের সাথে রুটি দিয়ে খাবো তো চলো রাতে ডিনারও হয়ে যাবে আর কত টেস্টি খাওয়া দেখেই লোক লাগছে ভালো হয়েছে আমি ট্রাই করে দেখি কেমন খেতে হয়েছে আল মিষ্টি টক সব রকমের একটা ফ্লেভার চিলি চিকেন থেকে একটু বেটার আমরা এর আগে একটা চিকেন ললিপপ করেছিলাম মনে আছে তারও নয় আছে কিছুটা হয়ে গেল রুটি দেখে তো হেভি লাগবে না একটা রুটি নিয়ে নি রুটি সাইজ একটু বড় হয়ে গেল না চলো খাওয়া দাওয়া করে নি রাত দশটা বাজে দশটা না কত দশটা পনেরো বাজে দি নেক্সট ডে তো আজকে ফিফথ নভেম্বর দিদির জন্মদিন তো এখন একটু বাজারে যাচ্ছি অনেক কিছু কেনার আছে আজকে তো চলো গিয়ে কিনে দেখি বাড়ি এসে অবশ্যই দেখাবো যদি রাস্তা সম্ভব না হয় তো বাড়ি এসে দেখাবো তো চলো তাদেরই যাই অনেক দেরি হয়ে গেল অলরেডি চলো ফিরে এসে কথা বলি তো আমরা এখন মিওয়ামড়িতে এসেছি কেক কেনার জন্য কিন্তু মিওয়ামড়িতে একটু এক্সপেন্সিভ হয়ে যাচ্ছে কেক আর স্পেসিফিক চকলেট কেকই নেব তো চকলেট কেক সবই চারশোর ওপরে তো আমরা তিনশো সাড়ে তিনশোর মধ্যে ছোট একটা কেক দেখছিলাম বেশি লোক তো নেই বাড়িতে খাবার মতো তো মিওয়ামড়ি তো মনে হয় না পছন্দ হবে দেখি পাশে আর একটা কেক আছে কেকের দোকান তো সেখানে গিয়ে দেখি যদি কিছু ভালো পাই কি না মিয়ামড়িতে মানে আমাদের এখানে একটু এক্সপেন্সিভ কেকগুলি হয় আর দিনে দিনে মিয়ামড়ি যেন বেশি এক্সপেন্সিভ হয়ে যাচ্ছে তো এখন পাশেই ছিল কারিমস তো কারিমস বা ক্রিমস যেটাভাবে উচ্চারণ করো তো সেখানে কেকগুলো একটু বাজেটের মধ্যে ছিল আর অনেক চকলেট কেকের অপশান ছিল তো সেখান থেকে একটা কেক নেব পছন্দ হয়েও গেছে তো চলো নিয়ে নিই নিয়ে বাড়ি থেকে দেখা যে কোন কেকটা নিলাম তো বাজার থেকে চলে এসছি তো মুখ চোখের অবস্থা এখন পুরো কালো হয়ে গেছে ধুলোবালিতে তো এখন অল্প একটু চিলি চিকেন রান্না করবো করে দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া করবো আর যা খাওয়া দাওয়া মেন রান্না বান্না হবে সব রাত্রেবেলা দিদি বিকেলবেলা আঁকা করাবে করিয়ে তারপর স্টুডেন্টরা যখন চলে যাবে তারপরে ঘর সাজিয়ে সব কিছু রেডি করব তো পুরো ব্লকটা দেখো চুল ফুল পাগল হয়ে গেছে যাই স্নান করে রান্না বান্না করি তো আবার দেখা হবে একটু পরেই
তো বিট্টু এখনো মায়ের জন্য সারপ্রাইজ দেবে তাই একটা কার্ড বানাচ্ছে না হাত তালে তো আজকে একটু অন্যরকম ভাবে চিকেনটা রান্না করা হবে বড় বড় চিকেন নিয়ে এসছি তিনজনে তিনটে লেক মা তো চিকেন খায় না তা আমি বিট্টু আর দিদির জন্য লেক হবে তো চলো চালও ভেজানো আছে সুন্দর লম্বা লম্বা দেরাতুন রাইস সেখানে ও ঘরটাকে রেডি করেছে নিজেই করেছে আমি হেল্প করিনি সব বেলুন ফুলিয়ে নিজে পুরো ঘরটাকে বেলুন দিয়ে সাজিয়েছে সুন্দর হয়েছে বেশ তো আজকে পিস পোলাও আর চিকেন কষা হচ্ছে আর কয়েক রকমের ভাজা হচ্ছে যাদের বার্থডেতে যেরকম হয় তো চলো খাওয়ার সময় দেখা হবে দিদি রান্না করুক তো এই ড্রয়িং ক্লাস শেষ হলো এবার রান্না বান্না করছে দেখো অলরেডি কটা বাজে আটটা বাজে অলরেডি তো রান্না বান্না হোক কি কি রান্না হচ্ছে অবশ্যই তোমাকে দেখাবো অনেক দিন পর ভিডিওটা করছি জানি একটু লেট হয়ে গেল দুর্গা পুজোর কোনো ভিডিও সেরকম দেওয়া হয়নি কারণ দুর্গা পুজো সেরকম বেরোয়নি এত ভিড় চারিদিকে এক দুদিন বেরিয়েছিলাম ব্যাস বাকি ফ্রেন্ডস ফ্যামিলির সাথেই টাইম কাটিয়েছি তো চলো ভিডিওটা দেখো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক চাই সাবস্ক্রাইব করে দেবে তো চিকেনটা যে কালারটা দেখো তোমরা দেখেই এত টেমটিং লাগছে ক্যামেরাম্যান ফোকাস করো তো দেখো কালারটা দেখো জাস্ট ও কি অপূর্ব তো চলো চিকেনটা হোক আর তো আর কন্ট্রোল করতে পারছি না কখন খাবো কি দেবে গেল চাল ভেজানো আছে পিস পোলাও হবে তার জন্য কড়াইশুটি কড়াতে একটু নেড়ে নেওয়া হচ্ছে বাকি রেসিপি আমি জানি না তোমরা ভিডিওটা দেখ যদি পসিবল হয় অবশ্যই দেখাবো তো দেখো পিস পোলাও হয়ে গেছে আমি আর মাঝের পার্টগুলো করতে পারিনি একটু কাজে বিজি ছিলাম তো লম্বা লম্বা চাল কি সুন্দর বাড়িতে ফার্স্ট টাইম পিস পোলাও রেডি করা হলো আর এই চিকেন কষা কষাটা অলরেডি নামানো হয়ে গেছে বলে চিকেনটা একটু কম মনে হয় ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং চ্যানেলের পাশে অবশ্যই তোমরা থাকবো তোমাদের সাপোর্ট না থাকলে কখনই এগোতে পারবো না চলো আবার দেখাবো অন্য কোনো নতুন ভিডিওটাতে আজকের মতো টাটা